ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇദ്ദേഹമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു റെയിൽവേ തൊഴിലാളിയായ ഫിനിയസ് കേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ന്യൂറോ സയൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് പുതിയ റെയിൽവേ ലൈനിനായി പാറകൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ ഡൈനമൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ മൂന്നടിയിലധികം നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് തണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയോട്ടിയിലൂടെ തുളച്ചു കയറി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിലൂടെ കയറി പുറത്തു വന്നു അതിശയകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതുപോലും ബോധവാനായി അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അപകടം നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു മറ്റൊരാളെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ദേഷ്യവും വേറെ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതായത് വേറൊരാളുടെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അപകടവും അതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടതും അപകടത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പോലും നടുക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ന്യൂറോ സയൻസിന് അടിത്തറ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രെയിൻ എന്നത് ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവയവം മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ആരാണെന്നതിൻ്റെ ഇരിപ്പിടവുമാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഗേജിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന ഭാഗം മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതകളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പോലും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിയാത്ത ഒരേ അവയവം എന്താണ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്റർ കൂടിയാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ടാകുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് മാത്രം ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ കഴിവുകൾ നിങ്ങളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കാലം പറഞ്ഞ കഥകളാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയിലെ അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഈ അവയവം തലയോടിനുള്ളിലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡ് അതായത് സി എസ് എഫ് എന്ന ദ്രാവകമാണ് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഇടതു ഭാഗത്തെയും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്തെയുമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനുഷ്യ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അത്ഭുതകരമായ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി തൂക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാരം എടുത്താൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലച്ചോർ മാത്രമാണ് തലച്ചോറിൽ ഏകദേശം എൺപത്തി ആറ് ബില്യൺ ന്യൂറോണുകളാണുള്ളത് അവയിൽ ഓരോന്നും ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ഷനുകൾ ട്രില്യൺ കണക്കിന് സിനാപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിന്ത ഓർമ്മ ധാരണ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് വീഡിയോ മുൻപോട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തെ കാര്യം ചെയ്യാൻ തലച്ചോറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം തയ്യാറാവും അതായത് എബിലിറ്റി ടു അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് റീ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ ഫോമിംഗ് ന്യൂ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇതിനെയാണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂറോണുകളുടെ വേഗത എന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മൈൽ സ്പീഡ് അതായത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വേഗതയിലാണ് സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ഷൻ സ്പീഡുള്ള ഒരു തലച്ചോറായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലോ തലച്ചോറിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി അതായത് മെമ്മറി പവർ എന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മകൾ ഒന്നിലധികം പ്രദേശങ്ങളി
ഇമോഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഓർമ്മകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാനും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വേദന സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും വേദന അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബോധാവസ്ഥയിലാകാത്തത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പാറ്റേൺസ് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള തരംഗങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കാറ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് റിലാക്സേഷൻ ഫോക്കസ് ഹൈ ലെവൽ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മാനസികാവസ്ഥകളിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുള്ളത് തലച്ചോറ് എന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ആയാൽ പോലും തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ തുടങ്ങും അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോകത്തെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്താനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കഴിവിൻ്റെയും സങ്കീർണതയുടെയും ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമായാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡിലോ ബ്ലങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നിവ തലച്ചോറിൻ്റെ വിവിധ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെറിബ്രം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണിത് സെറിബ്രത്തെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വലതെന്നും ഇടതെന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്പിയർ കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന നാടികളാണ് ഇവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോട്ടക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മിടില്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു സ്വമേധയുള്ള ചലനങ്ങൾ ഭാഷ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോട്ടക്സ് ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവയെ തന്നെ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോബ്സ് അവ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ഈ ഭാഗമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ശരീരത്തിന്റെ ചലനം ഭാഷ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പർശനം ചൂട് വേദന തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് കാഴ്ച ആളുകളെയും വസ്തുക്കളെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാം ഈ ഭാഗമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ടെമ്പറൽ ലോബ് കേൾവി ഓർമ്മശക്തി മണം ഭാഷാബോധം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് മണം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഓൾ ഫാക്ടറി കോട്ടക്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേക ഭാഗം നമുക്കുണ്ട് എന്താണ് സെറിബെല്ലം തലച്ചോറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് സെറിബ്രത്തിന് കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെറിബെല്ലം ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം ബാലൻസ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബ്രത്തേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും സെറിബെല്ലമാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അക്യൂറേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടത്തം ഓട്ടം എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ് തലാമസും ഹൈപ്പോ തലാമസും ഗന്ധമൊഴികെയുള്ള മറ്റ് സെൻസറി വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തലച്ചോറിൻ്റെ റിലേ സ്റ്റേഷനായാണ് തലാമസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്പർശനം കാഴ്ച കേൾവി എന്നിവ പോലുള്ള സെൻസറി ഡേറ്റയെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ബോധം ജാഗ്രത ഉറക്കം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും തലാമസിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് ആന്തരിക ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീര താപനില വിശപ്പ് ദാഹം സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് പിറ്റുവേട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലൂടെ ഗ്രോത്ത് മെറ്റബോളിസം സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹോർമോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം തലച്ചോറിനെ സുഷുമ്ന നാടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ശ്വസനം ഹൃദയമെടുപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരവും സുപ്രധാനവുമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആണ് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം മെഡിലോ ഒബ്ലോങ്കേറ്റ പോൺസ് ആൻഡ് മിഡ് ബ്രെയിൻ മെഡിലോ ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് ശ്വസനം രക്തസമ്മർദ്ദം ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുക ചുമക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോൺസ് ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ
പുതിയ ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചില ഷോർട്ട് മെമ്മറിയെ ലോങ് മെമ്മറിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുടനീളം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് ന്യൂറോണുകൾ എൺപത്തി ആറ് ബില്യൺ ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടുന്ന സങ്കീർണമായ തലച്ചോറിലെ പ്രക്രിയയാണ് ചിന്ത ഓരോ ന്യൂറോണും ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റു ന്യൂറോണുകളുമായി എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലുള്ള സങ്കീർണമായ ബയോ കെമിക്കൽ എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ചെറിയ എലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസിലൂടെയും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ന്യൂറോണുകളുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തയും വികാരവും ആശയങ്ങളും മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ചിന്തകളുടെ രൂപീകരണം ന്യൂറോ സയൻസിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും ആകർഷകവുമായ പഠന മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ എവിടെ എങ്ങനെ ചിന്തകൾ നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ചിന്തയുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്താണ് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും സെൻസറി ഇൻപുട്ട് വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ സ്പർശിക്കുന്നതോ അനുഭവിച്ചതോ ആയ സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ആൻസിപ്പിറ്റൽ ലോബ് കേൾവിക്കുള്ള ടെമ്പറൽ ലോബുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ സെൻസറി ഡേറ്റ വിവിധ മസ്തിഷ്ക മേഖലകളിലേക്ക് വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനുഷ്യർ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം രണ്ടാമത്തതാണ് ന്യൂറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ന്യൂറോണുകളാണ് ചിന്തിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ സിനാപ്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളുടെ ഇടയിലാണ് അവ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ അയച്ചാൽ സിനാപ്സുകളിൽ എത്തി ഈ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു രാസ സിഗ്നലായി മാറുന്നു അതായത് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ അത് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് സിഗ്നലുകളാണ് ഒരേ സമയം ന്യൂറോണുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് എനർജി ആൻഡ് ബ്രെയിൻ പവർ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ആവശ്യമായ അവയവമാണ് ബ്രെയിൻ അതായത് ചിന്തിക്കാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യം ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇന്ധനമായി ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് കൂടാതെ അഡിനോസിൻ ട്രൈപ്പോസ്പേഡ് അതായത് എ ടി പി രൂപത്തിലും തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങളിലും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഓരോ ചിന്തയും സങ്കീർണമോ ലളിതമോ ആകട്ടെ വൈദ്യുത രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ ഏറെയാണ് നാലാമത്തതാണ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തലച്ചോറ് സെൻസറി ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓർമ്മ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയുമാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള താക്കോലാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന ഭാഗം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പണ്ട് എപ്പോഴോ നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും മുൻകാല ഓർമ്മകളുടെയും നിലവിലെ സെൻസറി ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും മിക്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇമാജിനേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തതാണ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഏരിയാസ് ചിന്തയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് തലച്ചോറിൻ്റെ മുൻഭാഗം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുമുള്ളതാണ് അതേസമയം മറ്റു മേഖലകൾ മാനസിക വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയോ സെൻസറി ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മൗസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് പോലെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചിന്ത എന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി തുടരുന്നു തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ പ്രധാനമായും ന്യൂറോൺ സെൽ ബോഡീസ് ഡെൻട്രൈറ്റസ് അൺമൈലിനേറ്റഡ് 
നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം മരുന്നുകളോ സർജറിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല തലച്ചോറ് മാറ്റിവെക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ കൂടുതൽ വായിക്കുക കൂടുതൽ അറിയുക പുതിയ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകിയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്